രാജ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഞായറാഴ്ചയാണ് അവസാനഘട്ട പോളിംഗ് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടുകൂടി എക്സിറ്റ് പോളുകൾ വരും ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി വോട്ടെണ്ണലും ഉണ്ടാകും ഇതിനിടയിൽ അന്തിമ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് ഏത് തരത്തിലാണ് ഉരുത്തിരിയുന്നത് എന്ന ആലോചന ഈ സമയത്ത് പ്രസക്തമാണ് ഷ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പി ഷ്രീ എ റഹീം സി പി ഐ എം ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് കോൺഗ്രസ് എന്നിവർ ഒപ്പം ശ്രീ എൻ മാധവൻകുട്ടി രാഷ്ട്രീയം വിലയിരുത്താനും ആദ്യം ശ്രീ മാധവൻകുട്ടി ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്താവന ഗുലാം നബി ആസാദ് പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർക്ക് മുപ്പതിന് അപ്പുറം പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കമൽനാഥ് ഇന്നലെ അത് ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിനോട് കൃത്യമായി പറയുകയും ചെയ്തു രാജ്യത്ത് ബി ജെ പിക്ക് മികച്ച ഒരു ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ എൻ ഡി എക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ബി ജെ പി ഇതര കോൺഗ്രസ് ഇതര പാർട്ടികളുടെ സർക്കാർ വരാൻ പോവുകയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഇപ്പൊ ശ്രീ ഗുലാം നബി ആസാദ് പറഞ്ഞത് ഒരു പുതിയ വാർത്തയല്ല മാധ്യമങ്ങളിൽ അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ പല പല ഇൻ്റർവ്യൂകളിലും പല പൊതു നിലപാടുകളിലും വ്യക്തമാക്കിയതാണ് കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു പിടിവാശിയിലല്ല എന്നുള്ളത് അതായത് തങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഇവിടെ അടിയന്തരമായി പ്രതിപക്ഷങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഏത് വില കൊടുത്തും എന്ത് വില കൊടുത്തും ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തെ തിരിച്ചു അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മിനിമം എഗ്രിമെൻറ്റ് അതുണ്ട് അത് കോൺഗ്രസ്സാണ് ഏറ്റവും അതിൽ ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീക്കുപോക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തെറ്റുകളെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറവുകൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് സുവ്യക്തമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പദം വേണമെന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസിന് പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഒരു പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയെ പിന്തുണച്ച പാരമ്പര്യവും ഉണ്ട് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതുകൂടാതെ സോണിയാഗാന്ധി ഇന്ന് സ്റ്റാലിനും മറ്റും മറ്റ് പ്രമുഖ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോണിയാഗാന്ധിയാണ് ചുക്കാൻ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇത് കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള ചെറിയ ചറ്റത്തരങ്ങളും വഴക്കുകളും ഒന്നും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ സൃഷ്ടി ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് കൂടിയാണ് സോണിയാഗാന്ധി മറക്കണ്ട അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശാലമായ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന് നങ്കൂരമിട്ട് കഴിഞ്ഞു ശരി ശ്രീമതി ദീപ്തി കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവനയോടുകൂടി വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യം ബി ജെ പി വിരുദ്ധ സർക്കാർ എന്ത് വിധേനയും കേന്ദ്രത്തിൽ രൂപീകരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടിയാണല്ലോ അതിൽ ആര് പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നു ആര് സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് അത് വളരെ പ്രധാനമായി കോൺഗ്രസ് കാണുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ യു പി ഐയിൽ ഇല്ലാത്തവർ തന്നെയും അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി മോദി അമിത് ഷാ ദ്വയം രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിലെത്താൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു അഭിപ്രായ രൂപീകരണം യു പി ഐയിൽ ഇല്ലാത്ത ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ കൂടി എടുക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് മെയ് ഇരുപത്തി ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് മോദി അമിത് ഷാ കൂട്ടുകെട്ട് ഇനി പാടില്ല എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ഒരു താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് അതിൽ നിന്നും വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു നിലയിലേക്ക് വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ അത് അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും എന്ന ഉറപ്പായി പറയാൻ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രധാനമന്ത്രി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വരില്ല എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല അതിന് രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാം പ്രധാനമന്ത്രി ആ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി വരും അതിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ വർഗീയ കൂട്ടുകെട്ട് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദം ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രഗ്യ ടാക്കൂറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം മറ്റ
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിനും രാജ്യത്തിനും അനിവാര്യമാണല്ലോ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ബാക്കി നിരവധിയായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആന്റി ബി ജെ പി ഫ്രണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ വരാൻ പോവുകയാണോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇതിന് കാത്തിരുന്നൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രവചനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ വെറുതെയുള്ള വിശകലനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു വലിയ ഒരു വലിയൊരു പ്രാ നമ്മൾ ദിവസം അടുത്ത് വരികയാണ് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകും അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടലുകളുടെ ഒരു വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പല വാർത്തകളും വരുന്നത് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കോൺഗ്രസ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഒരു റിയൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് അവർക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോഴും തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു കോൺഗ്രസ്സിന് അങ്ങനെ കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള രീതിയില്ല എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നത് വിമർശ വിമർശിക്കാതിരിക്കാനും കഴിയില്ല അപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്ന ഈ മനോഭാവം എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ എടുത്തില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതിന് കോൺഗ്രസ് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും കാരണം താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചൊരു പദം ഞാൻ കടമെടുക്കുന്നു അനിതര സാധാരണമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ ജനാധിപത്യം തന്നെ അപകടത്തിലാണ് എന്നൊരു സന്ദേശം രാജ്യമാകേണ്ടത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോദിയെ കടപുഴക്കി എറിയാൻ ഒരു വലിയ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധമാണെന്ന് എ ഐ സി സി പറയുന്നു ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം പക്ഷേ അതേസമയം ഇതേ കോൺഗ്രസ്സിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഫലനം അതിൻ്റെ ഗുണമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന എ എ പിയുമായുള്ള സഖ്യം എന്തുകൊണ്ട് സാധിച്ചുപ്രദേശ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായില്ല ബി ജെ പി ഇതര വോട്ടുകൾ ചിഹ്നഭിന്നമായി പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇത് വസ്തുതാപരമായി ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഇപ്പോൾ ആ കാര്യം ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്തായാലും അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മാത്രം വീഴ്ചയായി നമുക്ക് കാണാനും കഴിയില്ല പ്രതിപക്ഷം ചിഹ്നഭിന്നമായി നിലപാടെടുത്തു എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് ഇനിയെന്ത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്രധാനം ഇനിയും ഇതേ മട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയുമോ അതോ ഒരു കോമൺ ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമോ എന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്രശ്നം അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് സി പി ഐ എം ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും വളരെ കൃത്യമായൊരു നിലപാട് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ ഈ വിപത്തിനെ പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സി പി എം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുന്നണി ബന്ധങ്ങളിൽ തന്നെ അത്തരമൊരു നീക്ക നീക്കുപോക്കുകൾക്കും അത്തരമൊരു സമീപനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സി പി എം സ്വീകരിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും ഞങ്ങളുടെ ആ സമീപനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടിലൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ ആർ എസ് എസിനെ തുരത്തുക എന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നേരത്തെ ഇവിടെ ഭംഗേന്ദ്രയുടെ രണ്ടായിരത്തി നാല് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സോണിയാഗാന്ധി അത് നിങ്ങൾ പരാമർശിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിലുപരിയായി അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഗതിവിഗതികൾ നിയന്ത്രിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പേര് ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്ത് ആയിരുന്നു എന്നുകൂടി ഓർമ്മ വേണം അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളെടുത്ത ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ തീരുമാനം ജനാധിപത്യത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടെടുത്ത തീരുമാനം ആ തീരുമാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ എപ്പോഴുള്ള നിലപാടും അത് തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ഏറ്റവും പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മായാവതി മമത ബാനർജി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് കഠിനമായ ചകാരം കെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിന് ഉപരിയായി അവരുടെ എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പിക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അത് ആ തരത്തിൽ പല പാർട്ടികളും പണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഒപ്പം പോയവരാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഒപ്പം ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇനിയും പോയേക്കും പക്ഷേ മോദി ഷാ ദന
എന്താണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ കക്ഷികളെ എല്ലാം അറിയിക്കുന്നതായി വിളംബരമായിരുന്നു ഇന്ന് ഭോപ്പാലിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ആർ എസ് എസ് എല്ലാം തുടങ്ങുക തീവ്രവാദം അവരുടെ അകത്തെ ഇൻ ഹൗസ് ആയിട്ടുള്ള തീവ്രവാദിയെ കൊണ്ട് അവരുടെ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം പ്രസംഗിപ്പിക്കും പിന്നീട് അത് സാധാരണവൽക്കരിച്ച് അത് ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഷായുടെയും മോഡിയുടെയും രാഷ്ട്രീയമാവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അതിനുള്ള മാൻഡേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നടപ്പിലാക്കും അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം വളരെ വർഷങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഗാന്ധി രാജ്യദ്രോഹിയും ഗോഡ്സെ രാജ്യസ്നേഹിയുമാകുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞതിന് ആ ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മാവ് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിമറിക്കാൻ പോവുക തീർച്ചയായും അവിടെ ശ്രീമതി ദീപ്തി ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭാവിയിൽ എൻ ഡി എയിലേക്ക് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്പർ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പോകാനിടയുള്ള ഒരാളായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇതിനോടകം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കമൽനാഥ് ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിനോടും നവീൻ പട്നായിക്കിനോടും സംസാരിക്കുകയും സോണിയാഗാന്ധിക്ക് നേരിൽ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അഹമ്മദ് പട്ടേലും അതുപോലെ തന്നെ ഗുലാം നബി ആസാദും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രശേഖർ റാവുമായി അതുപോലെ തന്നെ നവീൻ പട്നായിക്കുമായി ശരത് പവാർ അഖിലേഷുമായും മായാവതിയുമായും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു രാജ്യം ഒരു വലിയ അപകടാവസ്ഥയിലാണ് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം തന്നെ അപകടാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ വല്ലാതെ ഒരു തീവ്രവാദമെന്നോ ഭീകരവാദമെന്നോ ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള അതിദേശീയതയിലേക്കോ അതിൻ്റെ അപകടങ്ങളിലേക്കോ പോവാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ബാക്കി എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളും കൈവിട്ടുകൊണ്ട് എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയോ ഇവിടെ അതിനു മുൻപ് റഹീം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം കോൺഗ്രസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാട് നേരത്തെ പറയാതിരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലപാടിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയാകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പ്രചരണം നടത്തിയതും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വവും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും അതിനൊന്നും ഇപ്പോഴും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തലുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഘട്ടം ഇനിയും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി അമിത് ഷാ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് ഈ ബി ജെ പിയുടെ ഭരണം അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു 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 വലിയ ഒരു അലൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വമാണല്ലോ ചിന്തിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ളത് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കൂടി ചേരാൻ കഴിയുന്ന അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ പ്രഗ്യാ സിംഗ് ഠാക്കൂറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ ഡയലോഗ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല എത്രയോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടന്നിരിക്കുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്രമോദി മുതൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് മുതൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ എത്രയോ പേരാണ് ഈ രാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പോലെ അതിഭീകരമായ രീതിയിൽ രാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പോലെ തന്നെ ഗോഡ്സയെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള ധൈര്യം അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ആരാണ് ഈ ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയെ കൊല്ലുന്നത് പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു പേരിന് മാത്രം ഒരു അറസ്റ്റ് മാത്രം നടന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടർ പാണ്ഡേ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ അവർ അവരിപ്പോഴും സുഖമായിട്ട് ഇവരുടെ ബി ജെ പിയുടെ ഒപ്പമാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രഗ്യാ സിംഗ് ഠാക്കൂറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വം പറയുന്നു പ്രഗ്യാ സിംഗ് ഠാക്കൂർ മാപ്പ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു ആരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യോഗി ആദിത്യനാഥിനോടാണ് മാപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു പി ചീഫിനോടാണ് മാപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനോട് അതിനെന്താണ് കാര്യമുള്ളത് അതിൽ എന്താണ് കാര്യമുള്ളത് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഹറം മാറ്റിവെക്കണം ദുർഗാപൂജ നടത്തണമെന്നാണ് അത്തരത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ കൃത്യമായ വർഗീയത പറയുന്ന ഒരാളാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആ യോഗി ആദിത്യനാഥിനോടാണോ ഈ പ്രഗ്യാ സിംഗ് ഠാക്കൂർ മാപ്പ് പറയേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോടല്ലേ ഈ രാജ്യത്തെ മൊത്തം ജനങ്ങളോടും ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിൽ ഗാന്ധിജിയെ മോശമാക്കി പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രപിതാവിനെ മോശമാക്കി പറഞ്ഞതിന് ഈ രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറയണം ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വ
ഇനി അവരുടെ യോജിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയെ താഴെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് യോജിക്കട്ടെ അവർക്ക് യോജിച്ച് താഴെ ഇറക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കഴിയട്ടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആശയവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനവുമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രജ്ഞാ സിംഗ് പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലോ മോദിയെ താഴെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും അതിന് മുമ്പത്തെ ആഴ്ചയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മോദിയെ താഴെ ഇറക്കുക മോദിയെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റുക ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പയിനാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ പാടില്ലാത്തതാണ് മോദിയെ താഴെ ഇറക്കലല്ല ഏത് പാർട്ടിയോട് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിനോട് ചോദിച്ച് നോക്കുക ഞങ്ങളുടെ പ്രഥമമായ കർത്തവ്യം മോദിയെ താഴെ ഇറക്കുക കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രഥമമായ കർത്തവ്യം മോദിയെ താഴെ ഇറക്കുക സാറിന് ഹൂൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് പി എം യു ഷുഡ് സേ എല്ലാവർക്കും മോദിയെ താഴെ ഇറക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യം വരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മോദി ഷാ ദ്വന്ദ്വം ഇനി തുടർന്നാൽ അത് ജനാധിപത്യത്തിനും ഈ രാജ്യത്തിനും അപകടകരമാണ് എന്ന ബോധ്യം ആ പാർട്ടികൾക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ പ്രഗ്യാ സിംഗിനെ ഇപ്പോൾ മത്സരിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതേമാതിരിയുള്ള ആളുകൾ ഇനിയും വരും യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതുപോലെ ഇമ്മട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് അഴിച്ചുവിടാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇനിയും വരും അപ്പോൾ ആ അപകടം എന്നുള്ളത് ബോധ്യമാകുമ്പോഴാണല്ലോ മോദിയെ ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രാഥമികമായ ലക്ഷ്യമായി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വിചാരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം കള്ളനും ചതികനും അഴിമതിക്കാരനും ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറയാറുണ്ട് കല്ലുമുള്ളും കാഞ്ഞിരക്കുരുവും മുള്ളും മുരുടും മുറുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല ആളുകളും അഴിമതിയുടെ കൂടാരങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു കൂടിക്കോട്ടെ അവിടെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വിജയം മോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ജനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ ആ ജനാധിപത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിലാഷേ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ഉണ്ട് വിത്ത് എൻഡി മനസ്സിലാവുള്ളൂ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ബി ജെ പിക്ക് ഒറ്റക്കും മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കൂട്ട് കക്ഷികൾക്കും നിങ്ങള് ഞാൻ ആ കണക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാം ജനാധിപത്യത്തിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമുണ്ട് എൻ ഡി എയുടെ ഘടക കക്ഷികൾ അടക്കം ഇനി അത് നിങ്ങൾ തർക്കിച്ചോളൂ എനിക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് എല്ലാ ബി ജെ പി വിരുദ്ധരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് അധികാരത്തിൽ കയറ്റുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൂടെയാണ് അവിടെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവേ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അറുപത്തൊമ്പത് ശതമാനമായിരുന്നു ഏപ്രിൽ മാസത്തെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒക്കെ താല്പര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ എത്ര ഡിസ്പ്രോപോർഷണേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ സമയം അനുവദിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ ഞാന് നിങ്ങൾ ചില സർവേക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം ഒരു സർവേക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല ശരി എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പറയാൻ പറയൂ സർവേടെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ആവട്ടെ നമുക്ക് കാണാം എന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി കാണാനാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾ അപ്പോ ഈ കണ്ണും ഈ മുഖവും ഈ കൊട്ടക്കെട്ടി ഇരിക്കണം ഒരു സംശയവും ഒരു കാലത്തും നടക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ അന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി കരഞ്ഞിരിക്കരുത് ഇല്ലില്ലില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രല്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി രാവിലെ മുതൽ അവസാനം കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ താങ്കൾ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് എല്ലാ 
ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ബി ജെ പിക്ക് അത് അവരുടെ കാര്യം അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട കുറെ അധികം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ നവലിബറൽ നയങ്ങൾക്കെതിരാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെതിരാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെതിരാണ് സി മൂർത്തമായ രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗതകാല സ്മരണകളോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ കെട്ടഴിക്കലോ ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് അതിശക്തമായ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനുള്ള സമയം വരികയല്ലേ ഈ മൂർത്തമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുകയും അതിൽ ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള കടമ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ എമ്മും ഇടതുപക്ഷവും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉദാഹരണം രണ്ടായിരത്തി നാലിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി എതിർപ്പായിരുന്നപ്പോൾ പോലും ബി ജെ പിയെ ഞങ്ങൾ മുഖ്യ ശത്രുവായി കാണുകയും ബി ജെ പിയെ കേന്ദ്രത്തിൽ നകറ്റി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസിന് നിരുപാധികമായി പിന്തുണ കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രം ഉള്ള പാർട്ടിയാണ് സമീപ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെയുള്ള അധ്യായമാണത് ഞാനതിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ചൂണ്ടി ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് എനിക്ക് പ്രതികരിക്കണമെന്നുണ്ട് ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് അനുവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പച്ചക്കള്ളം പറയുന്ന കാര്യം വസ്തുതാവിരുദ്ധമായി പറയുന്ന കാര്യത്തെ അഭിലാഷന്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഇടപെടുന്നു അഭിലാഷ് ഒരുപാട് ഊർജം അതിന് വേണ്ടി പാഴാക്കുന്നു അതരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന കാരണം ബി ഗോപാലകൃഷ്ണനെയും ബി ജെ പി വക്താക്കളെയും തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം കള്ളം അതോടൊപ്പം മാപ്പ് ഇത് രണ്ടും അവരുടെ കുലത്തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബി ജെ പി ഇല്ല ഇത് രണ്ടും ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി ആയിരിക്കും ബി ജെ പി ആകില്ല ബി ജെ പി ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കാണും അതുകൊണ്ട് അവരൊരു കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുത്തി വെറുതെ ഊർജം കളയരുത് വിലപ്പെട്ട സമയവും കളയരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ വളരെ ശക്തമായൊരു നിർദ്ദേശം എന്താ ഉദാത്തമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പയിൻ ആണ് മോദിയെ മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പയിൻ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പയിൻ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് ആണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നിട്ട് കൂടിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഫേസിൽ ശ്രീ അമിത്ഷായുടെ ട്വീറ്റ് എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ വി ഹാവ് ടു അപ്രൂവ് ടെൽ ഡി എഫ് എന്നാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ വേരോടെ പിഴുതെറിയണമെന്നാണ് അത് പോസിറ്റീവ് ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇനി മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ യോജിക്കുകയാണ് ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ മുന്നണി ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചല്ലോ എന്ത് ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ പി ഡി പിയുമായി ബന്ധം ചാർത്തിയത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മുള്ള് മുരുക് മൂർഖംബാം എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി കാശ്മീരിൻ്റെ വാർത്ത എടുത്തു വെച്ച് നിങ്ങൾ സ്വയം പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും ഒടുവിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവരാണ് ടൈം മാഗസിൻ്റെ ലീഡ് ഉണ്ടല്ലോ മുഖചിത്രമുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ടൈറ്റിൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തലക്കെട്ടല്ലേ അതിൽ വേറെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഡിവിഷന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്നവരാണ് ഞങ്ങളോ സി പി ഐ എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ ഇവിടെ മറ്റ് ബി ജെ പി ഇതര പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താനും രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഏതളവ് വരെയും പോകാൻ സന്നദ്ധമായ ചരിത്രവും ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ സി പി ഐ എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഖ്യാപിത നയമാണ് ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ട് ഘട്ടത്തിലും പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കഴിയാതെ പോയി സമയം അനുവദിക്കാത്തിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഇടപെടരുത് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് പ്രഗ്യാ സിംഗ് താക്കൂറിൻ്റെ പ്ര പ്രഖ്യാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്താണ് ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് രാഷ്ട്രപിതാവിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ മതേതര ആശയങ്ങൾക്ക് മേലും തുടർച്ചയായി ഇതുപോലെ വിഭജനത്തിന് രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നിങ
വളഞ്ഞു പോവാതെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കാര്യത്തിലൊരു നിലപാട് പറയും എൻ്റെ സുഹൃത്തെ ഈ റഹീം ഈ പത്രവും ടി വി ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട വരാൻ നാല് പ്രാവശ്യം ഉച്ച തൊട്ട് പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിലെ ഡൽഹി ഓഫീസിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന് ബി ജെ പി ബന്ധമില്ലെന്ന് ബി ജെ പി അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാണ് സാർ ഞാൻ പറയുന്ന മലയാളമാണ് അത് കേൾക്കാം നിങ്ങൾ പാർട്ടി പാർട്ടി പാർട്ടിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും പാർട്ടി അതിനെ പരിപൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്നും പാർട്ടി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കാൻ കടലാസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ എത്രയോ നേരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അത് പുറത്താക്കണം വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കും അപ്പൊ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് നാളെ പോയി പുറത്താക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പുറത്ത് എന്തൊരു ജനാധിപത്യ മര്യാദയാ സി പി എമ്മിന് എന്റെ ജനാധിപത്യ മര്യാദ ഭരണഘടനാ മര്യാദ ഈ ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജനാധിപത്യ ലോകത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം ഇല്ല ജനാധിപത്യം നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലുണ്ടോ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശം എന്ന് പറയുന്നവരുടെ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യം അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം പുതിയ സാധനം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യമാണല്ലോ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അല്ല നമ്മളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതിൽ 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 തർക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് താങ്കളുടെ മൂവ്മെന്റിന് പ്രസ്ഥാനത്തിനെങ്കിലും നല്ലത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ എന്ന് മാത്രമല്ല ആണ് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ബോറടി ഒഴിവാക്കണല്ലോ നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാലോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ ഗോഡ്സ് ആ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നാം തരം ആർ എസ് ആയനെ അയ്യോ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് ഗാന്ധിജി കൊള്ളാം 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 മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി കോൺഗ്രസുമായി അതുകൊണ്ട് അല്ല ബാക്കി കോൺഗ്രസ് ബാക്കി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ എതിർത്തിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളാണെന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ കുറെ കാലമായിട്ട് നടത്താണല്ലോ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്കൊരു വേദനയില്ല അയ്യോ താങ്കൾ താങ്കൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചാണ് റഹീമിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് താങ്കൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലൊരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ ആർ എസ് എസ് ആകുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേദനിക്കും സ്വാഭാവികമാണ് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരു തുരുമ്പിച്ച മുദ്രാവാക്യം ഇല്ല ആർ എസ് എസ് ആകുമായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഇന്ത്യക്കാരനും വേദനിക്കില്ലേ സ്വാഭാവികമല്ലേ അതൊരാളുടെ ദേശ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ശരി 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 അല്ല എന്തായാലും 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 മഹാത്മാഗാന്ധിയെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൂടി നിങ്ങൾ ആർ എസ് എസിന്റെ ആളാക്കിയാൽ ഏത് ഇന്ത്യക്കാരനും വേദനിക്കും സ്വാഭാവികം ശരി 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 ഗാന്ധിയെ കൊന്നത് സംഘപരിവാറാണ് പറഞ്ഞു 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 നിങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും ശരി ആ നുണ കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാദുറാം ഗോഡ്സെ ഞാൻ ആർ എസ് എസ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ തർക്കം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നാദുറാം ഗോഡ്സെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആർ എസ് എസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാദുറാം ഗോഡ്സ വെടിവെച്ച് കൊന്നു നാദുറാം ഗോഡ്സെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആർ എസ് എസ് ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടല്ലോ നാദുറാം ഗോഡ്സെ പറഞ്ഞ നാദുറാം ഗോഡ്സെ വെടിവെച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വധിക്കപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ആർ എസ് എസിന്റെ 
ആ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണ് എന്തായാലും താങ്കൾ പഠിച്ച സ്കൂളിലല്ല ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി താങ്കൾ പഠിച്ച സ്കൂളിലല്ല അതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതെ അതെ ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണ് എന്ന് എന്ന് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പറഞ്ഞത് ചരിത്ര രേഖയാണ് ശരി 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 എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലല്ല പഠിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനം ആത്മവിശ്വാസം ആശ്വാസം ശ്രീ ഗോപാലൻ എന്തായാലും താങ്കൾ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ചരിത്രം പഠിക്കേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല ശരി അല്ല നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അല്ല അതാ അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് ശരി 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 അല്ല പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണല്ലോ ശരി ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ശരി 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 പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വെടിവെച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ാണ് അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ ഗാന്ധിയെ കൊന്നത് ആർ എസ് എസ് കാരനാണെന്ന കാര്യത്തില്ല ആർക്കും ഈ രാജ്യത്ത് ആർക്കും ഒരു തർക്കമില്ല പിന്നെ കേസ് കൊടുക്കും ഹൈക്കോടതിയുടെ നമ്പർ പേടിപ്പിക്കല്ലേ അതൊക്കെ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അതെ 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 ഒരു കാര്യത്തിന് ഉത്തരമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് നിലവാരത്തിലേക്കും പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോ ചിലപ്പോ കോടതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും നിയമം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും കള്ളം പറയും ഇതൊന്നും 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 ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ചെലവാകുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഇതിൽ പേടിയുടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇമ്മ എവിടെ വരാൻ ഇമ്മാതിരി കള്ളം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാം കള്ളമാണ് അതിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല കാര്യത്തിലൊന്നും ചരിത്ര ബോധം ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ത് വർത്താന കൃത്യമായിട്ട് ഗാന്ധി വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർ എസ് എസിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പട്ടേൽ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ മനുഷ്യൻ പട്ടേൽ എന്റെ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ ആർ എസ് എസ് ഗാന്ധി വധത്തിന്റെ കാരണക്കാരാണെന്ന് പട്ടേൽ എഴുതിയ രണ്ട് കത്തുണ്ട് ഞാൻ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ കാണിക്കാം നിഷേധിക്കില്ല അത് ചരിത്രമാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല എന്തുകൊണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയല്ല 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 ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ വായിച്ചരാം ഞാൻ വായിച്ചരാം ചരിത്രം പുസ്തകമുണ്ട് പട്ടേലിനെ കുറിച്ച് പട്ടേലി പട്ടേലല്ല ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് പട്ടേല് ഒടുവിൽ എഴുതി വാങ്ങിച്ചു ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ അംഗീകരിക്കും ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലായ്മയല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പട്ടേലാണ് ഇതൊക്കെ ഇമ്മാതിരി വികട ഇമ്മാതിരി വികടവാദങ്ങളൊന്നും ഒച്ച വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഗാന്ധി വാദത്തെ തുടർന്ന് നിരോധിച്ചു അതിനുശേഷം നിരവധി തവണ ഈ നിരോധനം നീക്കാൻ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാക്കൾ ശ്രമിച്ചു പരിശ്രമിച്ചു സർദാർ പട്ടേൽ ഗോൾവാൾക്കർക്ക് എഴുതിയ കത്തും ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിക്ക് എഴുതിയ കത്തും ചരിത്ര രേഖയാണ് അതിപ്പോ പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായി സർദാർ പട്ടേൽ പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് എന്നാണ് ആ കത്ത് എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജൂലൈ മാസം ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആർ എസ് എസിന്റെ നിരോധനം നീക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ ഗോൾവാൾക്കർ കത്തയച്ച വേളയിൽ പട്ടേൽ അങ
നിർദ്ദേശം വെക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ അംഗീകരിക്കണം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കണം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ പതാക അംഗീകരിക്കണം നിങ്ങൾ സീക്രസി ഒഴിവാക്കണം വയലൻസ് ഒഴിവാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭരണഘടന സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാകണം അതിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകളെ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കൺസെൻറ്റ് വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർടേക്കിംഗ് എഴുതി തരുവാണെങ്കിൽ നിരോധനം നീക്കാമെന്ന് പട്ടേൽ പറയുന്നു ഇല്ല കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് ഗോൾവാൾക്കർ വഴങ്ങുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതായത് ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന നിലപാട് ഗോൾവാൾക്കർ എടുക്കുന്നു ഗോൾവാൾക്കറെ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നു വീണ്ടും ഈ സമരത്തെ തുടർന്ന് അതിനുശേഷം വീണ്ടും മോചനാവുന്നു ഒടുവിൽ ദാ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രേഖാമൂലം ഈ ആർ എസ് എസിന് നിരോധനം നീക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹോം മിനിസ്ട്രി പറയട്ടെ പറയട്ടെ അതും ചരിത്ര രേഖയാണ് അല്ലല്ല ഹോം മിനിസ്ട്രി കമ്മ്യൂണിക്കേ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ നിരോധനം നീക്കിയത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ സർ സംഘചാലക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേട്ടോളാം എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഗോൾവാൾക്കറുടെ അണ്ടർടേക്കിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ നിരോധനം നീക്കിയത് ഇല്ല ഗാന്ധി വധത്തിലെ പങ്ക് അല്ല ഗാന്ധി വധത്തിലെ പങ്കില്ല എന്ന് ബോധ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് സമയം പട്ടേൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചോളാം സാർ ഞങ്ങൾ ഇനി നന്നായിക്കോളാം എന്ന് എഴുതി ഗോൾവാൾക്കർ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നിരോധനം നീക്കിയത് ഇനി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം അതായത് ഈ ഗാന്ധി വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു പേരും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഡേ അത് മാതൃഭൂമി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രത്തിൽ അടക്കം ആർ എസ് എസിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗാന്ധി വധത്തിന് മുമ്പ് പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഗാന്ധിയുടെ അന്നത്തെ അദ്ദേഹം താമസിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് ബോംബെയർ ഉണ്ടായി ആ ബോംബെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ സമയത്തൊന്നും ഈ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ചിത്രത്തിലില്ല ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഗാന്ധി വന്ന് കഴിഞ്ഞ നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ നാലാമത്തെ ദിവസം ആർ എസ് എസ് ആണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇത് ചെയ്ത മാധുർ ഗോഡ്സെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ശാഖയിൽ പോയിരുന്നു ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനോടൊന്നും എനിക്കും യോജിപ്പില്ല ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അന്വേഷണം ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലെത്തുമ്പോൾ നെഹ്റുവുമായിട്ട് തെറ്റുന്നു പട്ടേൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു വേളയിൽ നെഹ്റു പറയുന്നു അന്വേഷണം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി അവസാനത്തെ ലാപ്പിലെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നെഹ്റുവുമായി സംസാരിക്കുന്നു പട്ടേൽ ആർ എസ് എസിന് ബന്ധമില്ല ഗാന്ധിവധവുമായി ആർ എസ് എസിന് ബന്ധമില്ല എന്ന് നെഹ്റുവുമായി സംസാരിക്കുന്നു നെഹ്റു അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നെഹ്റു അംഗീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഗുരുജി ഗോൾവാൾക്കറോട് പട്ടേൽ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മുഴുവനും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മുഴുവനും നെഹ്റുവിനോട് പറയുന്നു പക്ഷെ നെഹ്റു സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും പട്ടേലും ഗോൾവാൾക്കർ തമ്മിൽ കത്തടപാട് നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും നെഹ്റുവും പട്ടേലും തമ്മിൽ തെറ്റുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് പട്ടേൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം അഭ്യന്തര വകുപ്പ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്കാണ് എൻ്റെ അഭ്യന്തര വകുപ്പ് എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ഇതുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേരുള്ള നിരോധനം നീക്കണം ഇത് ഇത്രയും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം രാജ്മോഹൻ ഗാന്ധിയുടെ ആർ എസ് എസ് അല്ല രാജ്മോഹൻ ഗാന്ധിയുടെ ദ പട്ടേൽ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയ ആളാണ് ഞാൻ ഈ ബേസ് ചെയ്ത പുസ്തകത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരി മനസ്സിലായി തീർത്തില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും പട്ടേൽ പറഞ്ഞതും കേൾക്കാതെ നെഹ്റു ആ നിരോധനം തുടരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അജിറ്റേഷൻ വരുന്നത് അതിനുശേഷം പട്ടേലും നെഹ്റുവും തമ്മിൽ ഒരു 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 അകൽച്ച ഉണ്ടാവുകയും അവസാനത്തെ കോംപ്രമൈസ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന ഇല്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായി ചില സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഞങ്ങളത് തയ്യാറാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭരണഘടനയൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ വളരെ കൃത്യമായി ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ആർ എസ് എസിന് ഒരു പങ്കുമില്ല എന്ന് ഈ പട്ടേൽ പ
കപൂർ കമ്മീഷൻ വരുന്നു ആ കപൂർ കമ്മീഷൻ ഇതിനു ശേഷമാണ് അതെന്താ കാരണം ആർ എസ് എസിനെ വീണ്ടും പ്രതികൂട്ടിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം പാർലമെൻറ്റിൽ നടന്നു ആ പാർലമെൻറ്റിലെ ശ്രമത്തിൽ ആർ എസ് എസിനെ പ്രതികൂട്ടിലാക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു കമ്മീഷൻ വരുന്നു ആ കപൂർ കമ്മീഷനിൽ ഇത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് ആർ എസ് എസ് തീരുമാനിച്ചതാണ് എന്ന് കപൂർ കമ്മീഷനിൽ ഒരു വരി പോലും ഇല്ല ആർ എസ് എസ് എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേസമയത്ത് ഗോഡ്സെ പണ്ട് ആർ എസ് എസ് ആയിരുന്നു എന്ന ഒരു വാക്യം അതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇല്ലല്ല സാർ ഞാൻ തീർക്കട്ടെ ആർ എസ് ഇതൊരു വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി പറയേണ്ടതല്ലേ ജനം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആർ എസ് എസിന്റെ ശാഖയിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗോഡ്സെ പോയിരുന്നു അതൊരു ഫാക്ട് ആണ് പല ആളുകളും മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ വരാറുണ്ട് അവർക്ക് ആ മാർസിസ്റ്റ് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ വരാറുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ തീവ്രത കുടുംബം മാവോയിസ്റ്റ് ആവും മാവോയിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ തലയിൽ വന്നാൽ അതൊക്കെ പിണറായി റഹീമോ അംഗീകരിക്കോ മാർസിസ്റ്റിന്റെ മാനസപുത്ര നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കോ ഇല്ല ശരി വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചരിത്ര വിരുദ്ധത ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ താങ്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിപ്പോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോ എല്ലാ കാര്യവും കൃത്യമായി പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമായിട്ട് ചർച്ച വെക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് തീർക്കാം അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചു പട്ടേലും നെഹ്റുവും തമ്മിലുള്ള കത്തിടപാട് ശരിയാണ് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് ആർ എസ് എസ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ പിറ്റ കൊല്ലമാണ് നിരോധനം പിൻവലിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അതിനിടയിൽ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന ആർ എസ് എസിന് പങ്കില്ല എന്ന പട്ടേലിൻ്റെ കത്തുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഉദ്ധരിച്ച കത്തുണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് അതിൽ പട്ടേൽ നെഹ്റുവിനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പത്ത് പേരിൽ നിന്നുള്ള മൊഴി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവർ ഹിന്ദു മഹാസഭക്കാരാണ് അവർ സവർക്കറുടെ ആളുകളാണ് ആർ എസ് എസിന് ഈ കാര്യവുമായി ബന്ധമില്ല എന്നാണ് ഈ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത് ഇതാണ് പട്ടേലിൻ്റെ കത്ത് ഡേറ്റ് ട്വന്റി സെവൻ ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപക നേതാവിന് ജനസംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവിന് ഗാന്ധിവധത്തിൽ ആർ എസ് എസിനും പങ്കുണ്ട് എന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ആദ്യം കിട്ടിയ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഇൻപുട്ടുകൾ പട്ടേലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം പട്ടേൽ കത്തയക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചരിത്ര വിരുദ്ധത കാണിക്കില്ല ജൂലൈ മാസം ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിക്ക് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കത്ത് ദുർഗാപ്രസാദ് പട്ടേലിന്റെ എല്ലാ കത്തുകളും സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടേൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന പേരിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജൂലൈ മാസത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജൂലൈ മാസത്തിൽ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആർ എസ് എസ് എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് വേറെ വിഷയമാണ് ഹൈക്കോടതി ഉണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ട്സ് തെറ്റാണെന്ന് താങ്കൾ ഏത് കോടതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ തെളിയിച്ചു ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വാക്ക് ഒരു വാക്ക് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അതിന്റെ നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടികളും പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ഇത് പറയുന്നു അതും കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് ഗോൾവാൾക്കർക്ക് കത്തയക്കുന്നത് പട്ടേൽ പട്ടേൽ ഗോൾവാൾക്കർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നത് ആർ എസ് എസ് ഒഴുക്കിയ ആർ എസ് എസ് ഒഴുക്കിയ വിഷമാണ് ബാപ്പുവിന്റെ ജീവൻ എടുത്തത് നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തേത് ബാപ്പുവിന്റെ വധത്തോടു കൂടി ആർ എസ് എസിനെ ജനങ്ങളും സർക്കാരും വേർതിരിക്കുന്നു നമ്പർ ത്രീ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വധത്തെ തുടർന്ന് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ മധുര പലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഗുരുജി ഗോൾവാൾക്കർ കഴിച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു 
തീർന്ന അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രീ സ്റ്റേജ് ആണ് അഭിലാഷേ മഹാത്മാഗാന്ധി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മറുപടിയുണ്ട് പട്ടേൽ പട്ടേൽ ഞാൻ ഈ പ്രേക്ഷകരെ പട്ടേൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന പട്ടേലിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കത്തുകളുടെ സമാഹാരം വായിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഏർലി പറയട്ടെ അല്ല ഞാൻ താങ്കൾ പറയാൻ അനുവദിച്ച ഞാൻ പറയാം കപൂർ കമ്മീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒന്നിലധികം വ്യക്തിയുടെയോ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ഒരു സംഘടനയെ ആകെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതായത് ഓർഗനൈസേഷണലി ആർ എസ് എസിന് ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂഷനിൽ പങ്കില്ല എന്നേ ജീവൻലാൽ കപൂർ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഗാന്ധിവധത്തിന് കണ്ടിയൂസീവ് ആയ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും ജസ്റ്റിസ് ജീവൻ ലാൽ കപൂർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് യാതൊരുക്തികളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ആകെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഗാന്ധിവധത്തിന് കണ്ടിയൂസീവ് ആയ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഇതേ കപൂർ കമ്മീഷനാണ് ഉപേക്ഷിച്ചു കോൺഗ്രസിൽ ചേരണം എന്നാണ് സർദാർ പട്ടേൽ പറഞ്ഞത്
ജീവനെടുത്തതാണ് രാജ്മോഹൻ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകം വായിക്കാലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇന്ത്യയുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിൽ ഉടങ്ങാത്ത മുറിവാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ കൊലപാതകം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ മറന്ന ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇനി ഭാ ഭാഗ്യത്തിൽ എന്താ ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു റൗണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജന ഇന്ത്യൻ ജനത ഈ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാമതും കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമായ ഈ രാജ്യദ്രോഹി എന്ന് മുദ്രയടിച്ച ഈ രണ്ടാമത്തെ കൊലപാതകത്തിന് ജനങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ശരി തരാം സമയം തരാം പക്ഷേ റഹീം താങ്കൾ കുറച്ച് സമയമായി സമയം ചോദിക്കുന്നത് സോറി ഈ ഒരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ദയവായി പറയൂ അല്ല അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണെന്നേ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എത്ര പച്ചക്കള്ളമാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഗോഡ്സ ചെയ്തതിനേക്കാൾ വലിയ പാതകല്ലേ പറഞ്ഞത് ഗാന്ധി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഗോഡ്സ ആർ എസ് എസ് ആയി മാറുമായിരുന്നു എന്ന് എന്ന് നിരീക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില അഭിലാഷ് നേരത്തെ ഉദ്ധരിച്ച കത്ത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് ഈ പറയുന്ന ഗോൾവൽക്കറിന് സർദാർ പട്ടേൽ എഴുതി അഭിലാഷ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ധരിച്ച കത്ത് ആ കത്തിന്റെ ഒരു പോർഷൻ അങ്ങ് കേൾക്കണം വളരെ കൃത്യമായി അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആസ് എ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി പോയിസൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് ആ ഭാഗമാണിത് ദ കൺട്രി ഹാർഡ് ടു സഫർ ദി സാക്രിഫൈസ് ദി വാല്യൂബിൾ ലൈഫ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഭാഗം ദി ആർ എസ് എസ് മെൻ എക്സ്പ്രസ് വിത്ത് ജോയി ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സീറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ഗാന്ധിജീസ് ഡെത്ത് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാകെ മധുരം വിളമ്പിയ കൂട്ടരാണ് നിങ്ങൾ ആർ എസ് എസ് അടിത നിറക്ക് വിടേണ്ട ജാതിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ രാജ്യമാകെ മധുരം വിളമ്പി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വിശ്വതനായ സർദാർ പട്ടേൽ നിങ്ങളുടെ ഗുരുജിക്കെതിരെ കത്തിലെ വാചകങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരംശം അധികാരമുണ്ട് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ശരി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അഭിലാഷെ സ്റ്റോളൻ ലെഗസി എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പൈതൃകം എന്തെന്നറിയോ നല്ല പൈതൃകം പറയാനില്ലാത്തവർ മറ്റുള്ളവരെ കടമെടുക്കും ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പൈതൃകം അവകാശപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പൈതൃകം ആരുടേതാണ് സർദാർ പട്ടേൽ എന്ന കോൺഗ്രസുകാരന്റെ പൈതൃകമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആർ എസ് എസ് വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു ശരിയാണ് ആർ എസ് എസ് വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസുകാരന്റെ പൈതൃകമാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പുസ്തകമുണ്ട് മോട്ടിക്കപ്പെടുന്ന പൈതൃകം ചരിത്രനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്കിനിയും ചോദിക്കാനുള്ളതും പറയാനുള്ളതും മുഴുവൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനോടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ചർച്ച വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും അസത്യങ്ങളും ഇത്രയും ചരിത്രപരമല്ലാതെ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് നേതാക്കന്മാർ മരിച്ചുപോയ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല റഹീം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ചർച്ച ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീമതി ബി പി ശ്രീ മാധവൻകുട്ടി ശ്രീ എ റഹീമൊപ്പം ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംസാരിച്ചതിനടിച്ച് പൂർണ്ണമാവുന്നു